வணக்கம் வெல்கம் டு விருந்தோம்பல் நம்ம இன்னைக்கு விருந்தோம்பலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான லன்ச் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் துவரம்பருப்பு சாதம் இந்த துவரம்பருப்பு சாதத்துக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இந்த துவரம்பருப்பு சாதம் இதுக்கு நிறைய நறுக்க வேண்டிய வேலை அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம துவரம்பருப்பு சாதம் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் புழுங்கல் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு கால் கப் அளவு துவரம்பருப்பு இது எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கழுவிட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோங்க சாதத்துக்கு மீடியம் லெமன் சைஸ் அளவு புளி அதையும் ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ அரைக்கிறத பார்க்கலாம் அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் அப்புறம் ஒரு ஏழு பூண்டு பருக்கள் அப்புறம் ஏழுலேருந்து ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் மூணு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் எட்டு காஞ்ச மிளகாய் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இப்போ சாதத்துக்கு மசாலா கலந்து வச்சுருவோம் ரெடியாக இப்போ அரைச்ச விழுத வந்து புளியை வந்து ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கோங்க புளியை வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக கரைச்சிக்கோங்க ரொம்ப தண்ணி ஆக்கிட வேண்டாம் அதில் இப்போ வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் விழுத நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இந்த சாதத்துக்கு வந்து காரம் கொஞ்சம் நல்லா நிறைய போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் காஞ்ச மிளகாய் குவான்டிட்டிலாம் குறைக்க வேண்டாம் காஞ்ச மிளகாய் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு காம்பினேஷன்லையும் சேர்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயம் பூண்டு ஜீரகம் இது வந்து நல்ல வாசத்தை கொடுக்கும் அதோட குவான்டிட்டி நீங்கள் குறைக்க வேண்டாம் இந்த அளவு போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அரைச்ச விழுத சேர்த்துட்டு இந்த கொஞ்சம் போல் தண்ணி சேர்த்து இந்த விழுது மசாலாவில் கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு அப்புறம் மஞ்சள் தூள் சாதத்துக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள் தூளும் அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் கட்டி பெருங்காயம் நீங்கள் சேர்க்கலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ சாதத்துக்கு தேவையான உப்பும் இப்போ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கை வச்சு இந்த விழுது வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு புளியோட தேங்காய் புளி இந்த எல்லாம் ஒன்று போல் மிக்ஸ் ஆகிட்டும் மசாலா நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம்னா சாதம் ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு காம நேரத்தில் பண்ணிடலாம் இந்த சாதம் வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நல்லா செஞ்சு நல்லா ஆறின பிறகு தான் அந்த வாசம்லாம் இறங்கி ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம சாதத்துக்கு போகலாம் இப்போ ஊற வச்ச பருப்பை வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் போல் தண்ணி ஊற்றி பருப்பை ஃபஸ்ட்டு வேக வைக்கலாம் ப்ரெஷர் குக்கர்லாம் மூடி வச்சு ப்ரெஷர் குக் பண்ண வேண்டாம் இப்படி டேரெக்டாக குக் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் பருப்பு வெந்து வேக ஆரம்பிச்சிச்சு பருப்பு பாதி வெந்த பிறகு அரிசியை வந்து சேர்க்கணும் நம்ம ஃபுல்லாக வெந்துட வேண்டாம் பாதி தான் வேகணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து அரிசி சேர்க்க போகிறோம் அரிசி சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் அரிசியும் சேர்த்துட்டு இனிமேல் இப்போவும் நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ண வேண்டாம் டேரெக்டாக கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே குக் ஆகட்டும் அரிசி வந்து இப்போ ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா மசாலாலேயும் தண்ணி இருக்குது அதனால் நிறைய தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ அரிசி நல்லா குக் அரிசியும் பருப்பும் சேர்ந்து குக் ஆகட்டும் அரிசியும் பருப்பும் குக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஃபுல் ஃப்ளேமாக வைக்க வேண்டாம் இப்போ ரைஸ் வந்து முக் பாதி வெந்த பிறகு நம்ம மர அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த கலந்து வச்சுருக்க மசாலாவை நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அரிசியும் பருப்பும் பாதி வெந்துருச்சு மசாலாவை சேர்த்து நல்ல திரும்ப நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டு திரும்பவும் ரைஸ் குக் ஆகட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு ரைஸ் குக் பண்ணுங்கள் கடைசியாக அரிசி முக்காப்பாக தான் வெந்த ஒன்று கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உழுந்து சின்ன வெங்காயம் இது தாளித்து கருவேப்பில் கொஞ்சம் வெங்காய வடகம் கூட சேர்த்து தாளிக்கலாம் ரொம்ப வாசமாக நல்லாயிருக்கும் நான் இது சின்ன வெங்காயம்லாம் சேர்த்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு முக்காப்பாக தான் வெந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து இந்த தாளிச்சதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ப்ரெஷர் வந்து தன்னால் செட்டில் ஆகட்டும் செட்டில் ஆன உடனே இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரைஸ் வெந்துருச்சான்னு கரெக்டாக வெந்திருக்குது இப்போ மெதுவாக கொஞ்சம் போல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்தா நல்ல சாதம் வந்து உங்களுக்கு உதிர உதி
ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ரொம்ப சிம்பிளாக ஆனால் அது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த சாதம் வந்து நல்ல செஞ்சு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் சரி சாப்பிட்டு பாருங்கள் அந்த வாசம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் இது வந்து ஃபேமிலியில் சின்ன பிக்னிக்லாம் போகிறதுக்கு இந்த சாதம் தான் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு போவாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியான துவரம்பருப்பு சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு சைட் டிஷ்னு பார்த்தீங்கன்னா வத்தல் வச் வத்தல் வடகம் அப்புறம் ஏதாவது சிம்பிளான பொரியல் வச்சே சாப்பிட்றலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த துவரம்பருப்பு சாதத்தை வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே ரெசிப்பியை ப்ளாக்லேயும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படங்களோடு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் ரெசிபீஸ் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் டபிள்யூ போய் பாருங்கள் நன்றி